Dzień dobry. Na moim kanale oprócz filmów omawiam także komiksy powiązane z kinem. I tak na mój kanał trafił komiks Aliens The Original Comics Series z opowiadaniem Początek. To opowiadanie jest kontynuacją fabuły zawartej w dwóch pierwszych częściach filmu o słynnym ksenomorfie, czyli obcy ósmy pasażer Nostromo Ridley'a Scotta i obcy decydujące starcie Jamesa Camerona. Twórcy komiksu niedługo po sukcesie tego opowiadania wydali kolejny komiks z kontynuacją historii. I dziś omówię ten komiks, czyli Aliens The Original Comics Series, zwany także tomem drugim, który zawiera aż dwa opowiadania – Koszmarny Azyl i Wojna o Ziemię. Komiks został w Polsce wydany przez Scream Comics. Jest to pięknie wydana książka w kolorze niebieskim. Format jest taki sam jak innych z tej serii komiksów od Scream. Dzięki temu ładnie prezentują się na półce. Grzbiet papieru pokryty jest mieniącą się w świetle farbą, a okładka jest twarda z laminowanym obrazem. Pamiętajcie, że pierwsza część komiksu była czarna. Omówienie innych komiksów z tej serii znajdziecie na moim kanale. Są to naprawdę świetne historie Predatora i Terminatora łączące się z filmowymi wersjami. Fanów komiksu, a także fanów tych filmów zachęcam do obejrzenia moich odcinków. Link zostawiam w opisie. Pierwszy komiks, ten czarny, był zbiorem opowieści o przygodach Newt i Hicksa, które oryginalnie wydawane były w latach 1990. 1988-1989. Ta dwójka bohaterów pochodzi z filmu Obcy decydujące starcie Jamesa Camerona z 1986 roku. Ripley nie pojawiła się w opowiadaniach, bo wydawca nie udzielił zgody na wykorzystanie tej postaci ze względów handlowych. Tytuł jaki nadano całości to Początek. Autorem scenariusza jest Mark Verheiden. Omawiany niebieski komiks zawiera dwie historie. Koszmarny Azyl oryginalnie wydawany był w latach 1989-1990 pod tytułem Alien tom drugi, a Wojna o Ziemię w roku 1990. Obydwie historie przedstawiają dalsze losy Newt i Hicksa z pierwszej powieści graficznej Początek. Autorem scenariusza do dwóch opowiadań jest także Mark Verheiden. Obydwa wydania komiksów stanowią zestaw trzech opowieści składających się na pełną historię, która w uniwersum obcego osadzona jest po drugiej części filmu. Zauważcie, że film Obcy 3 wyszedł w 1992 roku, czyli dwa lata po wyjściu ostatniej omawianej historii komiksowej. Film kontynuował drugą część Obcego, ale zawierał niezależną od komiksów historię, w której Newt i Hicks nie żyją, a główną postacią jest Ripley. W tym odcinku zajmę się omówieniem opowieści Koszmarny Azyl, zaś w kolejnym odcinku przedstawię Wam ostatnią część trylogii, czyli Wojnę o Ziemię. Historia Koszmarnego Azylu zaczyna się tuż po zakończeniu przygód zawartych w poprzednim komiksie. Newt, Hicks i Android Butler podróżują statkiem, którym zdołali uciec z Ziemi przejmowanej przez ksenomorfy. Z pierwszego komiksu dowiadujemy się, że ludzie zafascynowani idealną, obcą formą życia sprowadzili ją na Ziemię i potwory rozpoczęły rzeź. Pierwsza część zawierała czarno-białe obrazy, zaś w tej historii mamy kolor i odmienny styl rysunku. Mi się podoba ta zmiana. Poprzednie ilustracje były fantastyczne, ale nowa opowieść stała się jeszcze bardziej nowym przeżyciem dzięki nowemu rysownikowi. Przede wszystkim postaci wyglądają tutaj bardziej naturalnie. Newt i Hicks nie mogą zaznać spokoju. Statek, który zabrali podczas ucieczki, okazał się być statkiem, na którym hoduje się obcych. W pierwszej części dowiedzieliśmy się, że niektórym ludziom zależy na zbadaniu obcej formy życia, a nawet na wprowadzeniu jej do ludzkiego ekosystemu. Trójka bohaterów należy do tych, którzy najchętniej zniszczyliby wszystko, co związane z obcymi. I tak też czynią z obcymi na pokładzie. Akcja jest naprawdę wyśmienita. Niestety bohaterom przyszło trafić do bazy wojskowej, gdzie są ludzie prowadzący badania nad obcymi. Tutaj mamy kontynuację bardzo ciekawego wątku. Fascynacji ludzi obcą formą życia. W pierwszym komiksie pokazano, że obcy nie jest przez wszystkich traktowany jako zły potwór, którego należy jak najszybciej zabić. Dla niektórych stał się okazem kultu. Ludzie podziwiali jego niezwykłość i wytrzymałość. Uznany został za doskonałą formę życia w opozycji do kruchego człowieka. Jego uwielbienie było czymś na miarę religii. Chęć sprowadzenia obcego na ziemię zawarta była już w pierwszej części filmu, czyli obcy Ridleya Scotta. Może nie było to uwielbienie, ale korporacja, dla której pracowała załoga Nostromo, stwierdziła, że taki okaz jest ważny do analizy 
bardziej niż życie jej pracowników. O to, żeby ta nieznana forma życia została sprowadzona na Ziemię, miał zadbać Android Ash, będący częścią załogi statku Nostromo. Takie zadanie otrzymał od korporacji, która zapewne wiedziała, że na nowej formie życia zarobi więcej niż na transporcie, który stanowił misję Nostromo. W drugiej części filmu, czyli obcy decydujące starcie Jamesa Camerona, fabuła także wykorzystuje ten wątek. Dla dużej korporacji takie odkrycie może okazać się żyłą złota. Dlatego żołnierze wraz z Ripley zostają wysłani, by nie zabić obcego, jakim się wydaje, a sprowadzić go na ziemię. Miał tego dopilnować człowiek firmy, który kierował misją. W komiksie ten wątek jest głównym dla fabuły. Oto Newt i Hicks na własnej skórze odkrywają, że wojsko nie chce zabić ksenomorfów. Generał Spears to żądny władzy człowiek. Chce poznać nowy gatunek i go okiełznać po to, aby nim rządzić. Dla wojska taki obcy stanowiłby naprawdę silnego żołnierza, a wielu tak takich żołnierzy, to praktycznie niezniszczalna armia. Nie tylko Newty Hicks widzą w nim szaleńca. Generał ma także wrogów w postaci buntowników. I tak czytelnik poznaje nierówny świat ludzki, w którym występują różnice i wygrywa silniejszy. Nie ma tutaj jedności, a jest pogoń za władzą czy pieniądzem. Okazuje się, że generał Spears nadzoruje badania nad obcymi, wykorzystując do tego ludzi. Innymi słowy, poświęca ich życie, by obce istoty mogły się wykluć. A on sam dobrze się jeszcze przy tym bawi. Nie bez powodu w komiksie pada stwierdzenie ze strony Newt, o obcych i ludziach. Ci pierwsi, czyli obcy, są spójni. Potrafią walczyć, by ich gatunek przetrwał. Ci drudzy, czyli ludzie, potrafią niszczyć samych siebie, a obcy stanowili jedynie narzędzie w ich rękach. To człowiek sprowadził obcego na ziemię. Świadomie. Jak się okazuje, plan generała o ujarzmieniu obcych wcale nie jest taki naiwny. Komiks pokazuje, jak ten chętny władzy człowiek tresuje potwory. Odkrył, że matka obcych komunikuje się zresztą za pomocą empatycznego połączenia psychicznego. Spears poświęca ludzi do tego, by pokazać królowej, że to on rządzi i ta ma być posłuszna. Gdy królowa skomunikuje się z innym obcym i przekaże mu, by ten nie zabijał człowieka, wówczas generał nie spali jednego z jej dzieci. Proste, i zaczęło działać. W filmie Obcy 2 Jamesa Camerona była scena, w której Ripley staje naprzeciw matki obcych. Wykorzystuje miotacz ognia, pokazując królowej, że może spalić jej jaja. Widać, że matce zależy na jej jeszcze niewyklutych dzieciach i w jakiś sposób komunikuje się z innymi potworami, by te nie zaatakowały Ripley. Komiks nawiązał do tej sceny. Wątkiem pobocznym jest bardzo ciekawy wątek miłości Newt do androida Butlera. Wątek ma swój początek w pierwszej części opowiadania Czarnego Komiksu, czyli początek. Tym razem jest bardziej rozwinięty. Dziewczyna zakochała się w Butlerze, nie będąc świadoma, że ten jest androidem. To miłość człowieka do sztucznej inteligencji. Kiedy w opowiadaniu początek jest świadkiem przedzielenia Butlera przez obcego na pół, rozumie, że to nie człowiek. Komiks pokazuje niepewną co do swojego uczucia dziewczynę, która zaczyna zadawać sobie pytania o sens tej miłości. Ale dopiero w opowiadaniu Koszmarny Azyl to zastanawianie się jest lepiej pokazane. Mark Verheiden wyraźnie próbuje zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, czy taka relacja mogłaby zaistnieć, a nawet być kontynuowana. Co ciekawe, sam android zaczyna się nad tym zastanawiać. Wie, że został stworzony, by walczyć u boku ludzi, dlatego został stworzony na ich podobieństwo, by lepiej się z nimi komunikować. Mówiąc o podobieństwie, mówię także o zdolności odczuwania pewnych stanów emocjonalnych. Chociaż w przypadku androida odczuwanie należy wziąć w cudzysłów. Butler odczuwa coś, co nazywa miłością. Po jego stanie widzimy, że jest to ciągłe myślenie o Newt i chęć bycia blisko niej. Android jest mocno zdenerwowany faktem, że jakiś programista dodał mu tę możliwość w cudzysłowie odczuwania miłości. Hicks ciągle przypomina Newt, że Butler jest tylko androidem i że nie powinna myśleć o nim podczas ratowania skóry. Jednak twórcy historii chyba nie pozwalają, by czytelnik przyjął do wiadomości przekonanie Hicksa. Tutaj mamy bardzo fajne zestawienie obrazów. Newt jest na statku, zaś Butler został w bazie generała. Rozmawiają dzięki łączności satelitarnej. Newt ujęta jest przy pomocy standardowych dla tego komiksu barw, zaś Butler jest w tonacji niebieskiej, która ma oddawać charakter obrazu z monitora. To pokazuje, jak tych dwoje jest od siebie oddalonych. Dosłownie, ale i w przenośni. Ona jest człowiekiem, jej obraz jest wyraźny. On jest androidem, więc jego obraz jest niebieski z pasami. Jakby należeli do innych światów. Ona realnego, 
Ony cyfrowego. Mi osobiście podoba się podjęcie takiego wątku miłości androida i człowieka. Kino podejmowało takie wątki, ale zawsze były one niebezpieczne, bo z góry skazane na niewiarę odbiorcy w możliwość zaistnienia takiej miłości. A wątek w komiksie wyszedł naprawdę pozytywnie. Akcja komiksu jest szybka i czyta się go przyjemnie. Mnie najbardziej zaskoczyło to, że twórcy nie skupili się na wątku próby odzyskania ziemi z rąk czy raczej pazurów obcych. W końcu jest ona całkowicie zniszczona przez ksenomorfy. Ludzkość prawie wyginęła, a świat wygląda jak po wojnie. Do tego potwory wyraźnie chcą przejąć ziemię, kolonizując się na niej. Chcą ją przystosować pod swój ekosystem. I tutaj należy powiedzieć o jednym bardzo miłym zaskoczeniu. Twórcy dodali do historii postać Ripley. Przy tworzeniu pierwszego komiksu Mark Verheiden wspominał we wstępie, jak bardzo żałował, że nie mógł wykorzystać postaci Ellen Ripley w swoich historiach. Jak wspomniałem, nie otrzymał zgody wydawców. Ale we wstępie omawianego komiksu Mark Verheiden napisał, że zgoda się pojawiła. Dość późno i postać Ripley mamy dopiero w kolejnej części zamykającej historię Newt Hicksa, czyli opowiadaniu Wojna o Ziemię. Ostatni obraz opowiadania Koszmarny Azyl ukazał czytelnikom Ripley gotową do walki z obcymi. Musicie przyznać, że prezentuje się świetnie. Według mnie czuć podobieństwo z jej przygotowaniem do odbicia Newt w filmie Obcy decydujące starcie. Jamesa Camerona. Tam zaprezentowała się również jako silna i świadoma potęgi obcego wojowniczka. Ostatnie opowiadanie Wojna o Ziemię zamyka całą trylogię. Mark Verheiden jest również autorem scenariusza i ponownie mamy innego rysownika. Historia zawarta jest w omawianym komiksie, ale opowiem Wam o niej w kolejnym odcinku. Skomentujcie ten film, ja zazwyczaj odpowiadam. Zresztą bardzo się cieszę jak komentujecie. Ocencie moją pracę, a nowych widzów zapraszam do subskrypcji.